শিশু শিল্পী ছিল তারপরে ও তো এখন কিছু হয়ে গেছে ছাড়িয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ছবিটাই বলেছিল করোনার জন্য দু বছর আটকে ছিল তারপরে কিছু আপনাদের সামনে উঠে আসতে পারছে সেটা এটার জন্য ছবিটা আটকে গিয়েছিল আলটিমেটলি ও ওর বিয়ের জন্য রাখা ছ লক্ষ টাকা আমার হাতে দিয়ে তুলে দিয়ে বলেছিল যে কাকু ছবিটা শেষ করো আমি রক্ষা করতে পেরেছি এবং আমি বলি বলি আনন্দের সঙ্গে আমি ছবিটা বিক্রি করে সেই টাকাটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি এটা আমার আরো বড় নয়নচিকেতা বলে তাতে নখানা গল্প ছিল আমার তো সেইখানে প্রথমে ওটা বেরিয়েছিল শর্টকাট বলে গল্পটা শর্টকাট এবং অভিযোজন বলে আরেকটা গল্প দুটো গল্প যেহেতু পটভূমিটা প্রায় একই রকম দুটো গল্পকে আমরা ব্লেন্ড করে শর্টকাট ফিল্মটা বানিয়েছি তো শর্টকাট গল্পটা অনেক দিন আগের লেখা তো সুবীরের সাথে আমার কথা হয়েছিল তখন একটা ডকুমেন্ট্রি করছিল আমাকে নিয়ে জীবনের অক্ষরের নচিকেতা তো সেই ডকুমেন্ট্রিটা করা করার সময় একটু ক্লোজ হয় সেই সময় আমি ওকে শোনাই গল্প তখন ও বলে যে আমি এটা ছবি করবো তারপরে ছবি হয় সুগত আমার বন্ধু ওকে ও স্ক্রিপ্ট করে সুগত সিনহা স্ক্রিপ্টটা লেখে এবং তারপরে ছবিটা শুরু হয়ে গেল হঠাৎ করি এরকম হয় এক্সপিরিয়েন্স এই গানটা এই ছবিটাতে আমিও খানিকটা পোর্শন আছি একটা একটা গান আছে আমার আমার লিপে বলবো না ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবেন তো ওই এক্সপিরিয়েন্স আছে আর শুটিং দেখতে এক এক দু দিন গেছিলাম আমি খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স যারা কাজ করেছে তার মধ্যে সব থেকে ভালো কাজ করেছে তো চন্দন চন্দন সেন পরমব্রত খুবই ভালো গৌরব খুব ভালো খুব ভালো কাজ করেছে সব থেকে ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টারটা হচ্ছে পোলটু মানে পলটা আর রাজশ্রী এই ছবিটাতে রাজশ্রীও আছে এদের ক্যারেক্টারটা এদের কেমিস্ট্রিটা খুব ইন্টারেস্টিং আর এই ছবিটাতে দুটো গান আছে একটা আমি গিয়েছি আর একটা গান আমি আর আমার মেয়ে গিয়েছি গান শুরু ও গিয়েছে এবার দেখা যাক ছবিটা কেমন লাগে আপনাদের এটা একটা অন্য রকমের গল্প আর কি আমি এই এই শহরের ইয়ে সব মানে শহরের এই চকমকে শহরটার আড়ালে একটা অন্য শহর লুকিয়ে আছে আর কি যেটা হয়তো অনেকেই জানে না বা জানে না জানার ভান করে তো সেই রকমই একটা জগতের গল্প সেই রকমই একটা শহরের গল্প সেই রকমই একটা মানুষ এই ধরনের মানুষদের নিয়ে গল্প আর কি যে একটা মানুষ মানে 
বেঁচে থাকার জন্য কি 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 পেশা অবলম্বন করতে পারে মানে সেই জায়গাটা আর কি খুব ইন্টারেস্টিং আমার তো গল্পটা খুব পছন্দের গল্প এখন আপনাদের ছবিটা কেমন লাগবে জানি না দেখা যাক चित्रनाट्यकार আমি যার ওপরে সবসময় আস্থা রাখি আমি বিশ্বাস করি যে ধরুন আমরা যে লেভেলের কাজের কথা ভাবি তার জন্য যিনি উপযুক্ত তিনি হলেন সুগত সিংহ আপনারা সবাই তাকে চেনেন সুগত সিংহ আপনাদেরও স্যার ফলে সুগত অসাধারণ স্পেক্ট করেছে দুজন রবীন্দ্র ভারতী এবং সুমিতা রবীন্দ্রনাথের তো তুমি ওখানকার ফ্যাকাল্টিও ছিল छविटार मध्य बहुस्तर अनुभव आज যেটার নচিকেতার ছোট গল্পের মধ্যে তার নিজের অনুভবটাকে ভরবার চেষ্টা করছে একটা হলো একটা শহর যেখানে প্রাচুর্য আছে একটা স্বাচ্ছন্দ্য আছে আবার একটা শহর যেখানে খেটে খাওয়া মানুষের শহর যেখানে লড়াই আছে সংগ্রাম আছে বেঁচে থাকবার লড়াইটা আছে তো সেই পরপর দুটো জিনিস পাশাপাশি চলছে একটি গল্প ক্লাস করাচ্ছে সেই সবটা মিলে ছবিটা না দেখলে ঠিক বোঝে যাবে না এই যে মানে বহুস্তরীয় অনুভব কিভাবে ছবির মধ্যে এসছে করতে করতে দুটো যুবকের জীবন দিয়ে দেখানো কিন্তু সেটা কি কিভাবে চিত্রিত হয়েছে ছবির মধ্যে সেটা দেখতে গেলে ছবিটা जीवन रास्ते जीवन जो अभिज्ञता मैं মাটির কাছের যে অভিজ্ঞতা সেটা একজন গল্প কত এখানে নচিকে তাকে স্টোরি টেলার তার জীবনের রাস্তায় হাঁটছে রাস্তাটাকে ওখানে বড় করে দেখানো হয়েছে এবং সেই জীবনের রাস্তায় হাঁটছে ফলে সেইটাকে ওই ওটাকে মাত্রাযুক্ত করা হয়েছে ওই ব্যঞ্জনার মাত্রা বুঝতে পারছেন তো ওই রাস্তা এবং স্টোরি টেলারকে মেলানো হয়েছে জীবনের রাস্তায় হাঁটছে স্টোরি টেলার এবং ওই যে গানটা শুনলে সেই গানটা হলো গোটা মানে এই ছবিটার থিম সব রাস্তা খুঁজে ফেলে যখন আমাদের কাছে আমরা যখন জীবনের রাস্তায় হাঁটি একটা রাস্তা হাঁটতে গেলে আবার অন্য রাস্তা আপনারা যদি ধরুন কোনো একটা কাজ করতে যাচ্ছেন ভেবেছিলেন অন্য একটা কোনো কাজ করবে আজকে এসে কে এফ টিআই ভর্তি হয়েছেন আরেকটা রাস্তা দরকার জন্য এরকম অনেকের জীবনেই ঘটেছে এখন ঘটে থাকে আমাদের আমরা একটা রাস্তায় আটকে গেলে আরেকটা রাস্তা গেলে রাস্তা খুঁজে ফেলে রাস্তা নিয়ে জীবনের রাস্তা আমাদের সবাইকে নিজের নিজের করে খুঁজে এবারে দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে এটা কি হলো এবারে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো মানে দ্বিতীয় মানে আপনার প্রথম প্রশ্ন সেটা হলো কেন উপবিশ্বাস আমি উপবিশ্বাসকে চিনতাম উপবিশ্বাস কত বড় অভিনেত্রী তাও জানতাম না কত জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাও জানতাম আমার ভাবনার মধ্যে এসেছিল যে এই গল্পটাতে আমি বাংলাদেশের প্রতি মানে ওপার বাংলার প্রতি আমার অপরিসীম একটা টান আছে কেন জানি আমার কিন্তু পূর্বপুরুষ কেউ ওপার বাংলায় থাকতেন না আপনাদের হয়তো অনেকেরই পূর্বপুরুষ ওপার বাংলায় থাকতেন 
কিন্তু আমার কেউ থাকতো না কিন্তু আমি ইতিহাস চর্চা এবং ভাষা চর্চার কারণে আমি দেখেছি যে আমাদের সাথে ওপারের কোনো আলাদা হয় না রাজনীতি আমাদের ভাগ করবার চেষ্টা করে ঠিক আছে সেই বাংলাকে আমি আমার প্রত্যেকটা ছবির মধ্যে মেলাবার চেষ্টা করি এটা আমার আদর্শ গঠন করা এটা আমার ভালোবাসার জায়গা ঠিক আছে সেই জন্য নচিকেতার গল্পে বইটা ছিল না ওই চরিত্র ছিল না যে অপু বাংলাদেশের চরিত্র কিন্তু ছবিটাকে কালারফুল করবার জন্য এবং ছবিটার এখানে নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে সঞ্জয় কথা বলছি না আপনাদের বাংলা ভাষায় মাঝে মাঝে কথা বলছিল তবে আপনারা হাসেন ভালোবাসেন এটা দেখবেন ওপার বাংলার মধ্যে নারীর উচ্চারণের মধ্যে নারীর টানটা বেশি আমাদের কি হচ্ছে কলকাতাটা একটা কসমোপলিটান শহর এখানে বহু পরিবার বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে মিশে গেছে বহু ভাষাভাষী মানুষ ফলে বাংলার আমার এটা আমার ব্যক্তিগত চিন্তা এটা খারাপ কিংবা ভালো আমি সেটা বলছি না আমার মনে হয়েছে আমাদের এখানে একটা কীরকম অদ্ভুত খারাপভাবে বললে বোঝায় একটা দোমাসলা সংস্কৃতি তৈরি হয়ে গেছে যেটার মধ্যে বাংলাও নেই হিন্দিও নেই ইংরেজিও নেই সব মিশে গিয়ে কীরকম দোমাসলা সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে আর আমি একটু যেহেতু মাটিকে ভালোবাসি সেই জন্য বাংলার সংস্কৃতিকে একটু আঁকতে যাওয়ার জন্য পাশাপাশি ও বাংলার মানে মানুষজনকে টেনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি ওরা যে বাংলাটা বলে অদ্ভুত মিষ্টি লাগে সেটা আমার মনে হয় অনেক প্রাণের কাছাকাছির ভাষা এবং তার সাথে মাটির যোগ অনেক ফলে ওই চরিত্রটা ওরা আমি যে অঞ্চলে থাকি সল্ট লেক অঞ্চলে সল্ট লেক এবং রাজারহাট নিউ টাউন অঞ্চলে প্রচুর মানুষ আছেন বাংলাদেশ থেকে ডাক্তার দেখা চিকিৎসা করাতে এসে তারা কয়েক মাস থাকে সেই রকমই একটা মা এবং মেয়ে অপু বিশ্বাস এবং রেদে কেন ওদের দুজনকে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছি আমি খুঁজতে কেন অপু বিশ্বাস এবার বলি আমি খুঁজতে গিয়েছিলাম আমার যিনি এজেন্ট ছিলেন আমি একটা বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে থাকি আমার বাংলাদেশে ওই জায়গাটার নাম হলো গুলশান গুলশানের নিকেতনে থাকে আমি গেলে ওখানেই থাকে আমি ওদেরকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি আমি তো জানতাম না তখন অপু কি স্টার কত বড় স্টার টপ স্টার তখন শাকিবের সাথে ওদের বাহু বাহাত্তরটা ছবি হয়ে গেছে তার মধ্যে পঞ্চান্নটা ছবি সুপার দুপারি এবং পরে আমি জানলাম ওদের ওদের ফলোয়ার মানে ধারো ধারে কাছে কেউ নেই মানে ইনস্টাগ্রামে ওর এইট মিলিয়ন ফলোয়ার অপু এগুলো আমি ছবি করার পরে জেনেছি তো পর আমি খুঁজতে গিয়েছিলাম একটা নিটল বাঙালি মুখ মিষ্টি মুখ যেটায় আমার মা পিসিমা ঠাকুমাদের ছায়া আছে সন্ধ্যা রায় সন্ধ্যা রানী এদের মধ্যে যে নিটল বাঙালিত্বের একটা চেহারা সেইটা খুঁজতে গিয়ে আমি দেখলাম আমার সেই জন্য আমার নায়িকা কিন্তু জিরো ফিগার নয় ঠিক আছে এটা তো জিরো ফিগার এখন হয়েছে কি কর্পোরেট নির্ধারণ করে দিয়েছে যে জিরো ফিগার হচ্ছে ছবিটার নামকরণ হলো বলতে নচিকেতা নয় নচিকেতা বলে একটা গল্পের বই নচিকেতার বেরিয়েছিল সেটার মধ্যে নটা সেটা নটা গল্প নিয়ে একটা বই প্রথমে নচিকেতা বের করে সেই বইটার মধ্যে প্রথম গল্পটাই ছিল শর্টকার এইবারে নচিকেতার পরবর্তীকালে মনে হয় আরও কিছু গল্প নিয়ে নচিকেতা অমনিবাস বলে একটা বই বেরোয় নচিকেতা অমনিবাসেরও প্রথম গল্প শর্টকার কিন্তু আমরা ছবিটা করতে গিয়ে দেখলাম শুধু শর্টকাট দিয়ে আপনাদের দেখার যোগ্য মানে ফলে যেতে গেলে মানুষকে রাখতে গেলে যে টিকিটটা কেটে যাবে তাকে তো কিছু মজা আমাদের দিতে হবে সেই জন্য শুধু ওই গল্পটার যে নির্যাস সেটা দিয়ে ছবিটা তৈরি করলে হবে আমরা তখন তিন বন্ধু বললাম বললো না সুবির ও নচি যখন বলছিল কথা বলতে গিয়ে বললো না সুব্রত আমার বন্ধু আমরা তিনজন খুবই বন্ধু সুব্রত সব করছিলাম গড়িয়ারের ওই বাড়িতে হ্যাঁ আমরা গিয়েছিলাম বলছি সঞ্জয় ওরা প্রথম দিন যখন গেল গল্পটা শুনলো এবং দিন গেছি হ্যাঁ তারপরে বেশ কয়েকদিন গেছে এবং চরিত্রগুলো সবাই তো ধরবার চেষ্টা করছিল এবং সাধারণভাবে আপনার বাংলা ছবিতে যে চরিত্র দেখে থাকেন তার থেকে আলাদা আলাদা রকম চরিত্র ও যেমন গুছাইত করে বিখ্যাত হয়েছে সেইটা এখন সেইটা যেমন অন্য রকম একটা চরিত্র বলেই তো আপনাদের মনে ধরে আছে 
এটাতেও বেশ কয়েকটা চরিত্র আছে এবং ওর চরিত্র মানে যেটা সেগুলো সব অন্য রকম ওরা বস্তির একটা টিম তিনি যেন কি বলছিলাম কি বলতে গিয়ে একটু সঙ্গে নিল আপনি এক প্রশ্ন নামকরণ বলতে ওইটা একটা শর্টকাট এবং গল্পটাকে জমাতে হবে তখন আমরা কি করলাম চিন্তা ভাবনা করলাম তিনজনে বসে যে গল্পটাকে কি করে আরেকটু বাধুনি দেওয়া যায় তখন আমরা আরেকটা গল্প অভিযোজন যেটার মধ্যে আপনাদের বলছিলাম ওই সেজে থাকা পাগলের কথা সেটা করতে গিয়ে আমরা কি কি উপায় অবলম্বন করি সেটাই এই গল্পে দেখানো আছে বাট একটা ইউনিক জায়গা দেখানো হয়েছে এবং সেটা করতে গিয়ে আজগেটটা অ্যাড অন হয়েছে কলকাতার বহিরাঙ্গের একটা রূপ আছে অন্তরঙ্গের একটা রূপ আছে সেইটাকে খুঁজে বেড়া পাচ্ছে বিভিন্ন লোকেশনে আমার কলকাতার মতো একটা ক্যারেক্টার এটা তো কলকাতার চরিত্র আর কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলকে আমি দেখিয়েছি আমি কলকাতার তিনটে রূপকে দেখিয়েছি একটা হলো তোমার ওই যেখানে সমুদ্রী মানুষ কাজ করছে সেখানকার আরেকটা নেক টাউন আরেকটা রাজারহাট অঞ্চল ওটা গেলে না তুমি ছোটটা দেখলে বোঝা যাবে শহরের কালার গুলো তুলে আনবার জন্য শহরের বিভিন্ন প্রান্ত এবং তার যে ছুঁয়ে যাওয়া বাস্তবগুলো সেগুলো অবশ্যই <laughs> 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 আমার এই চরিত্রটাতে এটা বাইক বলবেন হ্যাঁ আপনাদের সাথে আর আমার কেটিআই নিজের প্রতিষ্ঠান তো বলে মনে হয় সেই জন্য আমি বলছি যে পরমব্রত এই কাজ এই কারণে যে প্রথমে পরম গৌরব যে চরিত্রটা করছে ওনার জন্য পরম ব্রত লেগে গেছে আর আপনার দেশে একজন শিল্পী আছেন না চঞ্চল চৌধুরী চঞ্চলকে মনে হয় আমার মানে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সেরা 